അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ സോളിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇനി തുടങ്ങി ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓരോരോ ടോപ്പിക്കൾ ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോരോ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ടുകളാണ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി സമയം കാണത്തുള്ളൂ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ഇത് ഒരു വീഡിയോ കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബുക്ക് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ സോളിൻസ് സോളിൻസ് എന്തുവാടാ അപ്പോൾ ഈ സോളിൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ നേരത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഓരോരോ മൂലകളുണ്ടല്ലേ സോ പല പല ഷെയ്പ്പുകളിലാണ് അതൊക്കെ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു ഔട്ടറിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് പിള്ളേർ ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഒരു വീട് വരയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കും മേളിൽ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഒക്കെ വരയ്ക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷേപ്പുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലെ തൊട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രോയിങ് അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പ്സിൻ്റെ ബേസിക്സ് നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് തുടങ്ങി കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു ത്രീ ഡി ഷേപ്പ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ടു ഡി ഷേപ്പും ത്രീ ഡി ഷേപ്പും എന്തുവാണ് ടു ഡി ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർ ഇനി റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇതെല്ലാം ടു ഡി ഷേപ്പുകളാണ് കാരണം അതിന് രണ്ട് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും അല്ലെ ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് ഇതൊക്കെ രണ്ടെണ്ണം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെഷർമെന്റ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിനെ ടു ഡി ഷേപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ആക്സസും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സും വൈയും കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അത് ടു ഡി ഷേപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു എക്സ് വൈ ആക്സസ് പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പുതിയൊരു ആക്സസും കൂടെ വരും അതാണ് ഇസഡ് ആക്സസ് അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ത്രീ ഡി ഷേപ്പ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ത്രീ ഡി ഷേപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ബോക്സ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഡി ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പിള്ളേരായിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും അല്ലേ സോ ഇതൊരു ത്രീ ഡി ഷേപ്പാണ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ത്രീ ഡി ഷേപ്പുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച ഷേപ്പുകളുടെ പേരെന്തൊക്കെയായിരുന്നു ക്യൂബ് പഠിച്ചു ക്യൂബ് ക്യൂബോയിഡ് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ച് 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 ഒമ്പാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു സാധനം പഠിച്ചായിരുന്നു പ്രസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അത് ചെറു ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സോളിഡാണ് നമ്മുടെ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിരമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡ് ഈജിപ്തിലുള്ള പിരമിഡ് അപ്പോൾ ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലായിരിക്കും അതിങ്ങനെ ചുറ്റും വരുന്നത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു എന്തുവാണ് ഒരു സ്ക്വയർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആകാം അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഷേപ്പുള്ള പിരമിഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ കോണിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് സോ അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം വലിയ ലാഗിങ് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ വൺ നയൻറ്റി വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എന്തുവാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ ഐസോസിൽ സ്ട്രാങ്കിൾ ഓഫ് ബേസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആർ പുട്ട് ടുഗേദർ ടു മേക്ക് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് അപ്പം ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഐസോസ്
അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഐസോസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഐസോസ് ഉള്ള സ്ട്രാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയറിന്റെ പ്രത്യേകം എന്തുവാ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പം എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയറിന് ഞാൻ ഒരു സൈഡ് എ എന്നിട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡും എന്ത് തന്നെയാ എ തന്നെയാണ് ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഐസോസിൽ സ്ട്രാങ്കിൾ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഐസോസ് സ്ട്രാങ്കിൾ എടുക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് താഴെ ഇത് നമുക്ക് എ ആയിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബേസ് നമുക്ക് എ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ പിരമിഡ് വെക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ബേസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം പിരമിഡിന്റെ ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മള് ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലെ പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ പൊക്കി ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ നേരത്താണ് നമുക്കൊരു പിരമിഡ് ആകുന്നത് ആക്ച്വലി അല്ലെ അപ്പം ഇതാണ് പിരമിഡ് സോ ഇതിനകത്തെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് എ ആണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആ ഒരു സൈഡും ഏ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഈ ഒരു ബേസും ഏ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഇതും ഏ തന്നെയാണ് സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡും എ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു സാധനം കൂടെ പഠിക്കാം നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാടാ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ഇടത്തില്ല കാരണം എന്താ എച്ച് എന്ന് ഇടത്തില്ല ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്ന് ഇടത്തില്ല അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇത് കണ്ടോ ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു ടാബ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെക്കുവാന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ടാബ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോ നോക്കിയടാ ഹൈറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിരമിഡ്സിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മേളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും കൂർത്ത ഒരു വശത്തിന് പറയുന്ന പേര് അപ്പെക്സ് എന്നാണ് സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ നേരെ നേരെ താഴ്ത്തോട്ട് ഓക്കെ ഈ നേരെ താഴ്ത്തോട്ട് വരുന്ന ഇതിനെയാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതില്ലേ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുക അല്ലെ നമ്മുടെ പിരമിഡില് ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് ഈ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്നാണ് ചരിഞ്ഞ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ സ്ലാൻഡ് ചെയ്ത ഹൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റിന് എൽ എന്ന വേരിയബിൾ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സോ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റിന്റെ വേരിയബിൾ എന്താ എൽ ഓക്കെ സോ എൽ എന്ന വേരിയബിൾ ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയറും ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിളും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിരമിഡിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഏരിയ നമ്മൾ ത്രീ ഡി ഷേപ്പിന്റെ ഏരിയ പറയാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പറയും സർഫേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയും ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ സ്ക്വയറും റെക്റ്റാങ്കിളും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏരിയ എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് പിരമിഡ് അല്ലെ ത്രീ ഡി ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയും അതപ്പോ നമ്മൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പുതിയൊരു ടേം പഠിപ്പിക്കുവാണ് നിങ്ങളെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അപ്പൊ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം ആ ഒരു പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മൊത്തം എത്ര പേപ്പറാ വേണ്ടത് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ബേസ് വരുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ വൈ അവിടെ എന്താ ഫോർ ഇൻറ്റു വരുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താടാ നോക്കിയേ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചു പിന്നെ വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ വേണം പിന്നെ ഒരെണ്ണം വേണം പിന്നെ ഒരെണ്ണം വേണം അങ്ങനെ നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഒരു പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു
ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും എ ഇൻറ്റു എന്ന് വെച്ചാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ എൽ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോറും ടുവും കൂടെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും നോക്കിയടാ സിക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എൽ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി പി എസ് എ ഓഫ് പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എൽ ആണ് ഇനി ഈ ഫോമുല വെച്ചിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമേ ഞാൻ ഫോമുല എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോമുല നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലേക്ക് നൈസായിട്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കാം ഈ ഫോമുല ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലോ വല്ലതും ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോമുല വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാം സോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ അപ്പം സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് എ ആണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ അത് എ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നേക്കുന്നത് അതിന്റെ ട്രയാങ്കിൾ അതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സെയിം തന്നെയാണ് സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡും ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് സോ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഫൈവ് നമുക്ക് മറന്നേക്കാം ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്തുവാ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്തുവാണ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോമുല പറയാമല്ലോ ടി എസ് എ ഓഫ് പിരമേഡ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോമുല എന്ത് പറയുന്ന പറഞ്ഞേ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ വേണേൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലോ അവിടെ എ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു പൈസ ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റി കിട്ടി സോ എയ്റ്റി സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇതിനാണ് കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ പ്ലസ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇടാം സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ എത്ര പേപ്പർ വേണം എത്ര സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ പേപ്പർ ആണ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ പേപ്പർ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഈ ഫോമിൽ ഒന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പഠിച്ച് പോയിക്കോ ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വേണ്ടവർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ചിലവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സപ്റ്റൈലി കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണല്ലേ അപ്പൊ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതായത് എനിക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ എനിക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചു ഇനി ഞാൻ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാ സോ ഏരിയ ഓഫ് വൺ ട്രയാങ്കിൾ സോ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് സോ
ചില എന്തുവാണ് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എയ്ക്ക് പകരം വേറൊരു ആൽഫബറ്റ് വരും ബി എന്ന് പറഞ്ഞു തരും ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ബേസ് ഓക്കെ ഇനി ബിക്ക് പകരം നമുക്ക് വേറൊന്നും കൂടെ എടുക്കാം എസ് എന്നും എടുക്കാം അത് സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് എസ് എന്നും എടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഏത് ആൽഫബറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാം സോ ഇതാ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇനി വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ലൈവിലൊക്കെ വരും സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനലിൻ്റെ എബോർഡ് സെഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ രണ്ട് പേജുകൾ കാണാം സോ അവിടെ കയറി നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെയും വന്നിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നെക്സ